大家好啊！咁今日咧就同大家講一樣嘢啊，就係、是、關於呢個信息延遲嘅問題啊！啊，咁咩叫信息延遲咧？原來就係講緊咧，有陣時咧，你熄咗個 mon 之後咧，咁譬如人哋有 WhatsApp 咁樣 send 個 message 俾你，咁啊你部機咧就好似收唔到咁樣，直至幾時咧？直至你撳翻著部機嘅時候咧，就收到啦。甚至乎一啲嚴重嘅情況咧，你要重新開翻個 WhatsApp 之後咧，你先收到個信息嘅。咁咧，其實咧呢個咧本身咧就唔係一個問題嚟嘅。咁其實只係一個設定上設定得唔好嘅啫。咁啊，原來咧好多呢啲國產手機入邊咧都有一啲叫做手機總管嘅嘢嘅。啊，咁呢啲手機總管有咩用咧？原來咧入邊咧有好多嘅工具，其中有一樣咧就係攞嚟慳電嘅。啊，咁原來咧慳電嘅時候咧，佢就會喺你刪咗個 mon 嘅時候咧，將所有執行緊嘅應用程式咧都係刪咗去嘅。啊，咁刪咗當然就係運行唔到啦。咁啊 ，WhatsApp 啊、Messenger 啊嗰啲咁嘅叫做 Instant Messenger 啊嗰啲即時通訊軟件，全部咧其實都會俾部手機咧徹底地關掉咗，係徹底地關掉啊。咁啊，一般唔係國產手機咧，你雖然好似刪咗 WhatsApp 或者刪咗 Messenger 咧，但係其實唔係徹底關掉嘅，所以佢係一路收到信息。嗱、啊，咁我哋睇翻呢啲咁嘅國產手機咧，通常入邊咧就有得設定翻嘅，譬如好似呢一部手機咁啊。撳咗入去之後咧，你會見到上面寫住受保護嘅應用程式。咁原來咧，每一樣應用程式咧，我都可以特特別別咁樣咧去允許佢喺背景執行嘅啊。尤其是關閉熒幕嘅時候，如果我揀咗佢可以喺關閉熒幕嘅時候執行咧，個結果咧就係、是、好似你一般用其他品牌 Android 手機咁樣啦。我開咗佢咧，佢就可以喺背景嗰度唔會俾個手機徹底地關掉咗。咁於是咧，我收到信息嘅時候咧，佢就識得通知我啦。譬如 Messenger 啊、WhatsApp 嗰啲，咁啊，我開翻咧，佢就可以成功咁樣收到信息，就唔會話冇咗噶啦。咁啊，嗱，至於咧，有啲手機咧，譬如華為手機咧，仲要多一個設定嘅，喺邊咧？原來咧，喺都喺頭先嗰個位置入到嚟之後咧，你發現咧，佢有閃電計劃嘅，入邊有效能啦、智能啦，同埋超級級啦，超級就係講緊超級閃電。咁亦即係話咧，將所有嘅 smartphone 功能咧，基本上都關閉咗佢咁滯啦，整翻只係可以打電話啦，同埋收 SMS 咁樣嘅。通常係俾你電量極度不足嘅時候使用。另一個就係智能啦，通常咧預設都係呢一個嘅。智能嘅意思咧，即係話咧，佢會自動去控制個 CPU 嘅速度啊，甚至乎用電量咁樣嘅。咁但係咧，有陣時咧，有啲型號咧選咗呢個智能模式之後咧，就會出現咗呢個冇通知啦，或者係通知延遲咗嘅問題。咁於是咧，如果剛才咧，我哋講嗰個即係、就是、保護應用程式嗰度，你已經設定咗啦，但係都有延遲問題咧，咁你就可以由智能模式咧調整到去效能模式，咁咧好多時咧就可以解決到個問題啦。假如呢個方法都仲係未幫到你，咁點算咧？原來咧，我哋仲有最後一招，基本上咧用埋呢招咧就一定得噶啦。咁原來咧，我哋去翻呢個 Play Store。咁咧下載一個軟件啊，叫 Notification Fixer。咁我哋安裝咗佢啦。安裝完，我哋開啟啦。開啟完之後咧，原來咧我哋只需要設定一樣嘢嘅啫，就喺、是、第一行啦。佢叫 Mobile Heartbeat Interval。咁其實咩嚟嘅咧？就係咧佢嘅呢個應用軟件咧，就會喺一段時間。之內咧就叫醒部機一次，咁於是咧就可以維持到嗰、那個即係、就是、通訊功能。因為好多時咧啲機進入咗個閃電模式咧，咁啊就好似你瞓著覺瞓得好冧咁樣啊，人哋叫佢做嘢佢唔會起身啦。咁於是呢個軟件做嘅嘢就係、是，譬如依家五咧就係、是、代表每五分鐘呢個軟件咧就會叫一叫部機，等部機唔好真真真真正正瞓著咗唔識做嘢。咁啊呢啲機嚟講咧，佢預設咧五分鐘啦，咁通常都唔 work 噶啦嚇，咁啊可能你需要教到兩分鐘或者三分鐘咁樣，呢、這個數值咧通常都得嘅，啊咁當然啦，個分鐘數越細嘅話，其實用電量會提提升翻嘅，咁啊所以通常咧由五開始試，五唔得就四啦，咁但係通常咧，據我經驗咧，都係試到三或者二先至得嘅，咁啊選擇完之後咧，其實咧就已經得噶啦，咁我哋離開咗呢個 app 咧，啊～甚至乎我哋關閉咗佢咧，其實都 work 嘅啦，因為佢個設定已經 save 咗喺個 Android 系統入邊啊。咁咧
以上講嘅兩個方法咧，基本上咧可以解決到嗰個通知延遲啊，或者叫信息延遲嘅問題啦。好啦，咁我今日咧分享就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。